Hallo, wir haben eine Wertetabelle gegeben. x0 ist gleich 1, y0 ist gleich 3, x1 ist gleich 2, y1 ist gleich 1 und der letzte Punkt x2 ist gleich 3, y2 ist gleich 2. Nun wollen wir diese Werte interpolieren und stellen dazu ein Interpolationspolynom auf. Dieses hat die allgemeine Form. P von x ist gleich a0 plus a1 x minus x0 plus a2 x minus x0 x minus x1 plus und das geht dann immer so weiter, bis wir schließlich zu an x minus x0, x minus x1, x minus x2 und so weiter, x minus x n minus 1 kommen. Nun stellt sich die Frage, welchen Grad hat unser Polynom? Dies können wir aus der Wertetabelle ablesen. Der höchste Index in der Wertetabelle ist 2. Also ist n gleich 2. Das Interpolationspolynom hier lautet dann, p von x ist gleich a0 plus a1 x minus x0 plus a2 x minus x0 x minus x1. Nun müssen wir uns noch die Koeffizienten a0, a1 und a2 für unser Interpolationspolynom bestimmen. Hier seht ihr das Schema der dividierten Differenzen, mit dem wir die Koeffizienten des Polynoms bestimmen können. Zunächst einmal tragen wir für f von x0, f von x1 und f von x2 die Funktionswerte ein. y0 ist 3, y1 ist 1 und y2 ist 2. Nun berechnen wir die dividierten Differenzen. f von x0, x1 ist f von x1 minus f von x0 durch x1 minus x0. Das wäre 1 minus 3 durch 2 minus 1. Und das wiederum ergibt minus 2 durch 1, also minus 2. Nun berechnen wir f von x1, x2. Das ist f von x2 minus f von x1 durch x2 minus x1. Also 2 minus 1 durch 3 minus 2. Und dies ergibt 
1 durch 1 und das ist 1. Nun zur letzten dividierten Differenz. f von x0, x1, x2 ergibt sich aus den vorigen dividierten Differenzen. Das ist f von x1, x2 minus f von x0, x1 durch x2 minus x0. x2 ist das x mit dem größten Index. Hier. x0 ist das x mit dem kleinsten Index aus dieser dividierten Differenz. Nun ergibt sich 1 minus minus 2 durch x2 minus x0 ist 3 minus 1. Und das ergibt 3 durch 2. Die dividierten Differenzen auf der oberen Schrägzeile sind nun die gesuchten Koeffizienten des Polynoms. Also f von x0 ist a0. f von x0, x1 ist a1. Und f von x0 x1, x2 ist a2.